Saludos. A veces cuando yo hago reclamos en favor del cuidado del medio ambiente, no es que yo esté en contra del negocio que significa a veces explotar nuestro medio ambiente. Yo creo que si las cosas se hacen de manera sostenible, de manera consciente, podemos convivir entre destruimos un poco, compensamos por otro lado. Bueno, porque al final Samaná tiene que seguir progresando. Y una de las cosas que más tiene Samaná es precisamente recursos naturales que explotar. Pero debemos tener cuidado. Ayer me parece que ya fueron revocados, fueron abiertas las plantas, se está trabajando normal el agregado Santa Bárbara y el agregado Sánchez, en las que están aguas buenas y las que estén los mangos. Esas dos plantas le han hecho un daño gravísimo. El impacto ambiental de esas dos plantas al municipio de Sánchez, pero sobre todo a Samaná, ha sido devastador. Devastador, pero por otro lado han significado en cierta forma un movimiento económico que ha sustentado por mucho tiempo ese municipio que se quedó sin fuentes de trabajo. Muy bien por ahí. Yo no estoy en contra de eso. De lo que yo sí estoy en contra es que para un permiso medioambiental tengan que salir los políticos desenfocados del PRM, sobre todo el senador, la gobernadora, el contador general de la República y todo aquel que tiene que ver con, con esto, a salir a gestionar un permiso medioambiental, porque a ellos lo único que les interesa es proteger a aquel que le financió la campaña o proteger sectores. Eso debe hacerse sobre el estudio necesario. Debe hacerse sobre los parámetros y leyes necesarias. Si el Ministerio de Medio Ambiente decide no darle más el permiso porque entienden que el daño que le están causando a Samaná es demasiado, pues perfecto. Porque debemos buscar nuevas formas de progresar sin la necesidad de destruir tanto de lo que vivimos que es nuestro medio ambiente. Y reitero, yo no estoy en contra de que esas dos plantas operen. De lo que yo sí estoy en contra es que solo operen en beneficio propio para grupos, para sindicatos. Y no que no haya una compensación económica y ambiental. Económica en el sentido de dejar lo que tienen que dejar al municipio, el 5% de la explotación minera, de sus ingresos netos tienen que dejarlo por ley en el municipio. Eso no se hace que paguen lo que tienen que pagar en términos de impuestos, que mejoren la calidad de vida de sus empleados, que les paguen buenos salarios, que vendan a un precio más económico los agregados, porque esa es nuestra tierra, ese es nuestro agregado. Aunque tengan por ley el permiso de explotación de esas minas, no dejan de ser eso, nuestros recursos. Es por eso que yo abogo, porque el desarrollo sea integral, no de grupos. Y porque las cosas sean institucionales, no políticas ni económicas. Reitero, a esas dos plantas hay que exigirle que compensen con planes de reforestación, con planes sociales, con responsabilidad social, con obras, con el pago del 5% de sus ingresos netos, como dice la ley. Es por eso que tienen que abogar los políticos, el senador, los diputados, la gobernadora, el contralor, porque cada quien cumpla con lo que tiene que cumplir. Porque si seguimos favoreciendo grupos de momentos, políticos de momentos, patrocinadores de campañas de momento, lo único que vamos a hacer es a distorsionar el cambio que se está produciendo a través de la buena gestión de Luis Abinader. Pero lamentablemente Luis no tiene ayuda.